السلام علیکم میرا نام ہے عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوڈیٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹریم انسرشن اینڈ ایکسٹریکشن آپریٹرز کو اوور لوڈ کریں گے لائک اینی ادر آپریٹر وی کین آلسو اوور لوڈ سٹریم انسرشن اینڈ ایکسٹریکشن آپریٹرز ان سی پلس پلس سی آؤٹ از این ابجیکٹ آف او سٹریم کلاس اینڈ سی ان از این ابجیکٹ آف آئی سٹریم کلاس تو انسرشن آپریٹر کے ساتھ ہم سی آؤٹ کا یوز کرتے ہیں اور ایکسٹریکشن آپریٹر کے ساتھ ہم سی ان کا یوز کرتے ہیں سی آؤٹ جو ہے وہ او سٹریم کلاس کا اوبجیکٹ ہے اور سی ان جو ہے وہ آئی سٹریم کلاس کا اوبجیکٹ ہے اور یہ دونوں کلاسز جو ہیڈر فائل ہم انکلوڈ کرتے ہیں آئی او سٹریم کی اس کے اندر ہمارے پاس انکلوڈڈ ہے تو میں اب جو ہے وہ جو ممبر فنکشنز بناوں گا آپریٹرز کو اوور لوڈ کرتے ہوئے تو ان کے اندر جو ہے وہ ایک او سٹریم کا اوبجیکٹ ہوگا اور ایک آئی سٹریم کا اوبجیکٹ ہوگا انسرشن آپریٹر کی دفعہ او سٹریم کا اوبجیکٹ اور ایکسٹریکشن آپریٹر کی جگہ آئی سٹریم کا اوبجیکٹ ہوگا میرے پاس اس کا سینٹیکس دیکھ لیتے ہیں if we make insertion operator overloading function a member of our class تو اگر اس کو ہم اپنی class کا member بناتے ہیں تو ہمیں object of class on left hand side تو جو left hand side پہ ہمارے پاس object ہوتا ہے وہ اس class کا ہوتا ہے جس کا member function ہوتا ہے یہ بات ہمارے پاس obvious ہوتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو left side پہ میرے پاس object ہوتا ہے میں اس سے call کرتا ہوں function کو اور جو right side پہ ہوتا ہے وہ as a parameter pass ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ جو اوبجیکٹ سے کال ہوگا اور رائٹ اینڈ سائیڈ والا ہم ایزا پیرامیٹر پاس کریں کہ او سٹرین کلاس کا اوبجیکٹ جس طرح سے آپ یہ نیچے سنٹیکس دیکھ بھی سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر میں اوپریٹر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ او سٹرین دیتا ہوں تو اب میں رائٹ اینڈ سائیڈ پہ او سٹرین کلاس کا اوبجیکٹ رکھوں گا اور لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ اس کلاس کا اوبجیکٹ رکھوں گا تو یہ میں اس طرح سے کال کروں گا او بی جے پھر انسرشن آپریٹر اور سی آؤٹ لیکن یہ کنونشنل وے نہیں ہے ہمارے پاس کنونشنلی ہم کیا کرتے ہیں سی آؤٹ سٹریم انسرشن آپریٹر اور او بی جے تو ایسا اس کیس میں پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اس کو فرینڈ فنکشن بنانا پڑے گا فرینڈ فنکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اوبجیکٹ سے اس کو کال نہیں کرتے اس کو ہم نے دونوں اوبجیکٹس دینے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پہلا جو اوبجیکٹ دیں گے وہ او سٹریم کا دیں گے اور دوسرا جو دیں گے وہ اس کلاس کا دیں گے تو آٹومیٹکلی جو لیفٹ اینڈ سائیڈ والا اوبجیکٹ ہوگا اس سے یہ فنکشن کال ہو جائے گا اور جو رائٹ اینڈ سائیڈ والا اوبجیکٹ ہے وہ اس کو ایزا پیرامیٹر پاس ہو جائے گا تو ہم جو لیفٹ اینڈ سائیڈ والا اوبجیکٹ ہے وہ او سٹریم کلاس کا رکھیں گے اور رائٹ اینڈ سائیڈ والا اوبجیکٹ جو ہے وہ اس کلاس کا رکھیں گے تو پھر یہ ہمارے پاس یہ جو سی آؤٹ سٹریم انسرشن آپریٹر او بی جے والی کال ہے یہ ویلیڈ ہو جائے گی ہمارے پاس تو اس طرح سے میں کیا کروں گا کہ میں فرینڈ کا کی ورڈ رکھوں گا او سٹریم اس کی ریٹرن ٹائپ ہے اور ریفرنس ریٹرن کرے گا یہ تاکہ میرے پاس کیسکیڈنگ کالز پوسیبل ہو سکیں سی آؤٹ سٹریم انسرشن آپریٹر او بی جے سٹریم انسرشن آپریٹر پھر آگے میں کچھ لکھ دوں پھر سٹریم انسرشن آپریٹر کچھ لکھ دوں تو اس کیس کے لیے میں نے یہاں پہ یہاں پہ اس کا یوز کیا ریفرنس آپریٹر کا پھر یہاں پہ میرے پاس آپریٹر سٹریم انسرشن اب یہاں پہ میں پہلا جو دے رہا ہوں پیرامیٹر وہ دے رہا ہوں او سٹریم کلاس کا اوبجیکٹ تو جو لیفٹ اینڈ سائڈ والا ہے وہ پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے میرے پاس اور سیکنڈ جو پیرامیٹر ہے وہ میں دے رہا ہوں اس کلاس کا اوبجیکٹ اور اس کو میں نے کانسٹنٹ اس لیے رکھا ہے کیونکہ سٹریم ارسرشن آپریٹر صرف پرنٹ کرتا ہے صرف ڈسپلی کرتا ہے تو ڈسپلی میرے پاس ایک کانسٹنٹ فنکشن ہے اور اس کے اندر میں کوئی چینجز نہیں کروں اس اوبجیکٹ کے اندر تو اس لیے میں نے اس کو کانسٹنٹ رکھا تاکہ میرے پاس ان انٹینشنلی بھی کوئی چینج نہ ہو اس اوبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرز کے ساتھ اب یہ جو کالنگ ہے میرے پاس یہ ویلڈ ہے اسی طرح آپ سٹریم ایکسیکشن آپریٹر کو بھی اوور لوڈ کر سکتے ہیں اس کیس میں آپ نے آئی سٹریم کلاس کا اوبجیکٹ یوز کرنا ہے لیکن اس کیس میں اوبجیکٹ کو آپ نے کانسٹنٹ نہیں رکھنا کیونکہ آپ اس میں انپوٹس لیتے ہیں اور اس کے ڈیٹا ممبرز کی ویلیوز کو آپ چینج کر رہے ہیں تو اب یہ سی ان او بی جے کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ویلیڈ ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکل ایگزمپل کر کے دکھاتا ہوں تو میرے پاس یہ وہی کلاس ہے جو کہ میں یوز کرتا آ رہا ہوں باکس کی جس کے اندر میں پاس تین ڈیٹا ممبرز ہیں اور یہاں پر میں نے یہ دونوں آپریٹرز اوور لوڈ کر لی ہیں ان کا سنٹیکس میں نے آپ کو جو بتایا ہے میں وہی یہاں پہ لکھ رہا ہوں فرینڈ او سٹریم کلاس کا ریفرنس ریٹرن کرے گا میرے پاس یہ آپریٹر انسرشن او سٹریم کلاس کا اوبجیکٹ اس کو لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ پاس ہوگا اور رائٹ اینڈ سائیڈ والا اس کو کانسٹنٹ اوبجیکٹ پاس ہوگا اس باکس کلاس کا اسی طرح میرے پاس آئی سٹریم کا بھی سنٹیکس ہے بس اس میں کانسٹنٹ نہیں ہوگا اوبجیکٹ اب میں ان کی ڈیفینیشنز آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ کلاس سے باہر ہوتی ہیں اوبیسلی فرینڈ
और रिटर्न हो जाएगा एंड पे ओ एस ताकि अगर मैंने कैसकेडिंग कॉल्स करनी है तो ये पॉसिबल हो सके इसी तरह सी इन में मेरे पास सी आउट होगा पहले हाइट उसके बाद वो इनपुट करवा लेगा हाइट को फिर इसी तरह लेंथ और विथ को इनपुट करवाएगा और आखिर में रिटर्न कर देगा आई स्ट्रीम क्लास को ऑब्जेक्ट यानी सी इन जो इसको पास किया था ये वही रिटर्न करेगा मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए से कॉल किया सी इन करवा लिया इसी ऑब्जेक्ट को और आखिर में इसको सी आउट करवा लिया है ये दोनों ऑपरेटर्स मेरे पास ओवरलोडेड हैं मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ तो ये मेरे पास सी इन का ऑपरेटर रन होने के बाद ये मेरे से हाइट मांग रहा है मैं इसको कहता हूँ फिफ्टीन पॉइंट फाइव लेंथ इसको मैं कहता हूँ फोटीन पॉइंट फाइव और वेट्थ मैं कहता हूँ एटीन पॉइंट नाइन तो इसने मुझे सी आउट के जरिए से इनको प्रिंट भी करके दे दिया कि हाइट इसकी फिफ्टीन है लेंथ फोटीन है और विथ 18.9 है तो इस तरह से आप स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सेक्शन ऑपरेटर्स को इजीली ओवरलोड कर सकते हैं तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़